ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபினிக்ஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வேட்டை எஸ்ஐ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸில் எயித் டெஸ்ட்டுக்கான டிஸ்கஷன் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம என்னென்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் சிக்ஸ் டு எயிட் ஜுவாலஜியும் சைக்காலஜியில் ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஃபைவ் டு செவனும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த பார்க் அட் விச் பெண்குயின்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் ஏ பிக் கிளாஸ் டு மெயின்டைன் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் எந்த பூங்காவில் பெண்குயின் பெரிய கண்ணாடி கூண்டினுள் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் வைத்து பராமரிக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஜுரா பேர்ட் பார்க் இது நமக்கு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் அமிபா ஃபார் த லோகோ மோஷன் அமிபாவில் இடப்பெயர்ச்சி செய்ய உதவுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ போலிகால் சூடோபோடியா சரிங்களா அப்போ கசை இழைக்கு ஃப்ளஜெல்லா ஃப்ளஜெல்லா மூலியமா லோகோ மோஷன் பண்ணக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூக்ளினா சரிங்களா அடுத்து சிலியா மூலியமா எது இடப்பெயர்ச்சி செய்யுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராமிஷியம் இப்போ வேக்குவல்ஸ் வேக்குவல்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணவு நீர் வேதி பொருள்கள் இதெல்லாம் சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சேமிப்பு கிடங்கு பட் ஆனால் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிபால வேக்கோல்ஸ்ன்னு எதை சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்கிரீஷன் கழிவு வெளியேற்றுவதற்கான வேக்கோல்ஸ் இருக்கும் அமிபால சரிங்களா அடுத்து பாருங்க விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் பைக்ளோதெர்மிக் அனிமல் கீழ்கண்டவற்றுள் எவை மாறும் வெப்பநிலை கொண்ட விலங்காகும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரு வாழ்வைகள் ஆம்பிபியன்ஸ் சரிங்களா அப்ப நிலப்பரப்பு விலங்குகள்னா சாதாரணமாக தான் நமக்கு சிங்கம் புலி இது போன்ற நமக்கு தெரிஞ்சது தான் நீர்வாழ் நண்டு ஆக்டோபஸ் மீன்கள் இது போன்ற இது எல்லாத்தையும் நம்ம நீர்வாழ் விலங்குகள் சொல்லுவோம் அடுத்து பாருங்க இன் அரபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஈச் குளுக்கோஸ் மாலிக்கோல் ப்ரொடியூஸ் டேஷ் ஏடிபிஎஸ் காற்றுள்ள சுவாசத்தில் ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் மூலக்கோரும் எத்தனை ஏடிபிக்களை உருவாக்குகின்றன இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஏடிபிகளை உருவாக்குகின்றன அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் லார்வா ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ராக் ரெஸ்பெர் ரெஸ்பயர்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எதன் மூலம் தவளைகள் இளம் உயிரி நிலையில் சுவாசிக்கின்றன இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கில்ஸ் செவில்கள் தோல் மற்றும் நுரையீரல் அப்புறம் பார்த்து வாய்க்குழி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதிர்ந்த நிலையில் அடல்ட் ஸ்டேஜில் வந்து தோல் வாய் மற்றும் தோல் வாய்க்குழி மற்றும் நுரையீரல் மூலயமா அடல்ட் ஸ்டேஜில் தவளைகள் வந்து சுவாசிக்கும் ஆனால் லார்வா ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா செவல்கள் மூலயமா தான் சுவாசிக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் அனிமல் டஸ் நாட் ட்ரிங்க் வாட்டர் எந்த அனிமல் வந்து எப்பொழுதும் நீர் அருந்தாத விலங்கு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கங்காரு எலி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் ஹெல்ப்ஸ் இன் கனெக்டிங் போன் டு போன் அண்ட் டேஷ் கனெக்ட்ஸ் போன் டு மசில்ஸ் எலும்புகளை எலும்புகளுடன் இணை இணைப்பு இணைப்பது எது மற்றும் எலும்புகளை தசைகளுடன் இணைப்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ போன் டு போன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிகமென்ட்ஸும் போன் டு மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெண்டன்ஸும் தசை நார்கள் தசை நான்கள் சில நேரத்தில் இதை நம்ம தமிழ் வார்த்தைக்கு பதில ஆங்கில வார்த்தையே கொடுத்துருவாங்க அப்போ நம்ம இந்த டென்டன் டென்டன்னா தசை நான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் த லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் இன் த ஹியூமன் ஃபேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி லோயர் ஜா போன் கீழ்த்தாடை எலும்பு தான் சரிங்களா இந்த ஸ்டேப்ஸ் போன் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதில் இருக்கக்கூடியது ஹயர் ஹயர்ட் போன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்குழின் அடி அடிப்பகுதியில் காணப்படும் நம்ம வாய்க்குழியோட அடிப்பகுதியில் காணப்படும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு எலும்பு மூக்கில் காணப்படக்கூடியது சரிங்களா இந்த கொஷினில் வேற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மஜை எலும்பு மஜையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி உற்பத்தி வேற குறுத்த எலும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன எலும்புகள் ஜாயின்ஸுக்கெல்லாம் பயன்படக்கூடியது அடுத்து பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் ஃபேர் த ஸ்மாலஸ்ட் போன் இன் ஹியூமன் பாடி இஸ் ஸ்டேப்ஸ் கரெக்டு மனித உடலில் இருக்கும் மிக சிறிய எலும்பு அங்கவாடி எலும்பு அடுத்து லாங்கஸ்ட் போன் இன் ஹியூமன் பாடி இஸ் தை போன்ஸ் இதுவும் சரிதான் மிகப்பெரிய மனித உடலின் எலும்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடை எலும்பு ரிட்கேஜ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பேர்ஸ் ஆஃப் ரிப் 
போன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க விழா எலும்பு கூடு பதினாறு இணைகளை கொண்ட விழா எலும்புகளால் ஆனதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறு அப்போ இங்கே என்ன வருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு இணைகள் டுவெல் பேர்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிப் கேஜில் பத்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைஞ்சிருக்கும் வெர்டிபிள் காலத்துலேருந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டில் செஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கனா இணைஞ்சிருக்கும் இரண்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கும் இந்த பன்னெண்டில் இரண்டு தனித்து இருக்கும் பத்து இணைந்திருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டென் என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் இன்டூ ரெஸ்பிரேட்டரி பைப் இஸ் ப்ரிவென்டட் பை த ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு எந்த அமைப்பு சுவாச பாதைக்குள் உணவு செல்வதை தடுக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பிக்ளாட்டிக்ஸ் குரல் வலை மூடின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சரிங்களா ட்ரக்கியா ட்ரக்கியா என்பது ஒரு மூச்சு குரல் இஸ்துமஸ் என்பது பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு தைராய்டு கிளாண்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு இரண்டு கதுப்புகள் டூ லோப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த இரண்டு இணைக்கக்கூடிய பேர் தான் இஸ்துமிஸ் இஸ்துமஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆலி ஒலி என்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நுரையீரலில் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அதாவது நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் போயிட்டு இரண்டு பிரான்ச்சஸாக பிரிஞ்சு நம்ம நுரையீரலுடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் இந்த ஆலி ஒலி காணப்படும் நூல் காற்று பைகள் இருக்கும் இதிலிருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா சிஓ டூ மற்றும் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஆக்சிஜனுடைய பரிமாற்றம் இந்த ஆலிவ் ஒலி ஆலிவ் ஒலியில் இருந்து தான் நமக்கு நடக்கும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சூஸ் த கரெக்ட் பேர் அலிமெண்ட்ரி கேனல் நைன் மீட்டர் லென்த் இது வந்து கரெக்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் சிறுகுடல் ஏழு மீட்டர் இதுவும் கரெக்டு நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் இன் அடல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது தவறு இருநூத்தி ஆறு போன்ஸ் தான் இருக்கும் சைல்டில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு எலும்புகள் இருக்கும் நம்ம வளர்ந்த நிலையில் இன் அடல்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் சிக்ஸ் போன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட் என்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைவ் டு செவன் மீட்டர் அப்படின்னு ஸோ இது இரண்டும் கேரக்டர் இது கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் டேஷ் ஹார்மோன் செக்ரிகேட்டட் வென் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ரைசஸ் அண்ட் டேஷ் ஹார்மோன் செக்ரிகேட்டட் வென் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ரெடியூசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும் போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலினும் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறையும் போது குளுக்கோகான் ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகிறது சரிங்களா இதுக்கு ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் த டேர்ம் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் வாஸ் காயின் டு பை ஊடுபவர ஊடுபரவல் ஒழுங்குமுறை என்ற சொல்லானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஹோபர் ஹோபர் என்பவரால் தான் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் வாஸ் காயின்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த டபுள் லேயர்டு மெம்ரேட் விச் கவர்ஸ் த லங்ஸ் இஸ் கால்டு நுரையீரல்களை சுற்றி இரு அடுக்குகளை கொண்ட பாதுகாப்பு படலம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரா ப்ளூரல் மெம்ரேன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நுரையீரலை சுற்றி இரண்டு லேயர் இருக்கும் இரண்டு லேயர்ஸ் இருக்கும் மூச்சு குழல் நமக்கு தெரியும் உதர விதானம் டயஃப்ரம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலையும் இரண்டு நுரையீரலையும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வயிற்று பகுதியும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு அடுக்கு அடுக்காக சொல்லலாம் படலம் மாதிரி இருக்கும் அடுத்து மூச்சு கிளை குழல் ட்ரக்கியாவில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பெரியும் பிரான்ச்சஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு கிளை குழல் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரா இரண்டு இரண்டு மெம்பரின் இரண்டு உரைகளால் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ பிளட் வெசில்ஸ் கேசண்டவற்றில் எவை ரத்த குழாய்கள் குழாய்கள் அல்லாதவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பெரிகார்டியம் பெரிகார்டியம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இதயத்துடைய இதயத்தின் உரைன்னு சொல்லுவாங்க லேயர் ஆஃப் ஹார்ட் சரிங்களா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேயர் இருக்கும் மற்ற அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேட்டட் பிளட்டு உடல் முழுவதும் ஆக்சிஜன் நிறைந்த ரத்தத்தை கொண்டு செல்லக்கூடியது இது உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தங்களை எடுத்து வந்து சேர சேரக்கூடியது கேப்லரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டரிஸில் இருந்து பிரியக்கூடிய ஒரு சிறிய வெசில்ஸ் சிறிய ரத்த குழாய்களை நம்ம கேப்லரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபோர் லிம்ஸ் அண்ட் ஹின் லிம்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு டு த ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டான் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் டேஷ் அச்சு சட்டகத்தின் முன்னங்கைகளையும் பின்னங்கால்களையும் இணைப்பதற்கு டேஷ் மற்றும் டேஷ் உதவுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பெக்டோரியல் கிரிடில் அண்ட் பெல்பிக் கிரிடில் மார்பு வளையம் மற்றும் இடுப்பு வளையம்
முன்னும் கால்களையும் இணைக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மசில் இஸ் கால்டு இன்வாலண்டரி மசில்ஸ் கீழே கண்ட மட்டும் எது கட்டுப்படாத இயங்க தசைகள்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி போத் பி அண்ட் சி ஏன்னா ஸ்கிலிட்டல் மசில் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலும்போடு இணைந்து இருக்கக்கூடிய தசைகள் இதை வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து நம்ம விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இதை வந்து நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தலாம் குறைவுபடுத்தலாம் மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த மென் தசைகள் அல்லது இந்த இதய தசைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மென் தசைகள் என்பது உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்பின் மேல் படலம் போல இருக்கும் இதய தசைகள் என்பது இதயத்தில் இருக்கக்கூடியது இதய தசைகள் குறிப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அதனால் ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் டேஷ் இஸ் த கெரியர் ஆஃப் ஓ டூ அண்ட் சி ஓ டூ இந்த பாடி டூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் டேஷ் என்பது சுவாசத்தின் போது ஓ டூ மற்றும் சி ஓ டூ கடத்தியாக செயல்படுகிறது நமக்கு தெரியும் ரத்தத்தின் மூலயமா தான் கடத்துது பட் ஆனால் இங்கே ரத்த சம்பந்தமாகவே இந்த இரண்டு இருக்குது அப்போ இது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் சி ஹீமோக்ளோபின் நமக்கு சந்தேகம் வரும் ரத்தத்தில் ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா தான் கடத்துதாங்க அப்படி கிடையாது ஹீமோக்ளோபின் தான் கடத்துது சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த கிட்னி இஸ் கால்டு சிறுநீரகத்தின் செயல் அடிப்படை அளவு டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது நெஃப்ரான்ஸ் இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ரான்ஸ் இரத்தத்தை வடிகட்டி சிறுநீராக மாற்றக்கூடிய அனைத்து செயல்களுக்குமே அடிப்படை அழகாக திரு திகழக்கூடியது எது பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ரான்ஸ் தான் சிறுநீர் பை சிறுநீர் தேக்கி வைப்பது நியூரான்ஸ் என்பது நரம்பு செல்லுடன் தொடர்புடையது சிறுநீர் புற வழி சரிங்களா சிறுநீர் வெளி வெளியேற்றம் இடத்துக்குடிக்குது அடுத்து பார்ப்போம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் உறுப்புகள் மற்றும் அதோடைய லேயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உரைகள் பிரெயினோட லேயர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மூளை உரைகள் மெனின்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட் ஹார்ட்டு வந்து ஹார்ட்டோட லேயர் பெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் லங்ஸோட லேயர் ப்ளூரான்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ப்ளூரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ லேயர்ஸ் பெரிக்கார்டியமும் டூ லேயர்ஸ் சரிங்களா ஆனால் இந்த மூளை உரைகள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன லேயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரா மீட் டியூரா மேட்டர் அரக்னாய்டு பயா மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெளிப்புற உரை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடு உரை இது உள்ளுரை உள்ளே இருக்கக்கூடிய உரை சரிங்களா இந்த மூன்று உரைகள் மூளையில் இருக்கக்கூடியது சரி இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டூ த்ரீ ஒன் இதை நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஆப்ஷன் டூ த்ரீ ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டு கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் ஒன் பிரெயின் கேன் ஸ்டோர் ஆஸ் மெனி ஆஸ் டென் மில்லியன் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மூளையில் பத்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான தகவல்களை சேமித்து வைக்க முடியும் சொல்லியிருக்காங்க இது தவறு நமக்கு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து நூறு மில்லியன் தகவல்கள் அப்படின்னு வரும் அடுத்த கொஸ் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எக்ஸ்டர்னல் பிளாப் இந்த அவுட்டர் ஏரியஸ் கால்டு பின்னா இது சரி ஸ்கின் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் சென்சரி ஆர்கன் இந்த ஹியூமன் பாடி இதுவும் சரி புறசேவையில் உள்ள மடல் புறசேவை மடல் மனிதனின் மிகப்பெரிய உணர்வுக்கு தோல் சரிங்களா இரண்டு மற்றும் மூன்று சரி அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இரண்டு மற்றும் மூன்று சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சுரப்பிகள் மற்றும் அதோட இறப்பிடத்து கொடுத்துருக்காங்க பிட்டியூட்டரி கிளாண்ட் என்பது மூளையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் தைராய்ட் சுரப்பி கழுத்து பகுதியிலையும் அட்ரினல் சுரப்பி சிறுநீரகத்தின் மேலே காணப்படும் தைமஸ் சுரப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் கோடுல காணப்படும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பொறுத்தி பார்த்தோன்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது ஃபோர் டி டூ ஒன் ஆப்ஷன் ஏ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ விச் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் செக்ரட்டேட் பை என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் எந்த வேதிப்பொருளினை நானுமில்லா சுரப்பி சுரக்கிறது இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நானுமில்லா சுரப்பி சுரக்கிறது இதுக்கு ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கின் ஹெல்ப்ஸ் டு சிந்தசிஸ் டேஷ் பை யூசிங் சன்லைட் சூரிய தோல் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி உடலுக்கு தேவையான எதை எந்த விட்டமினை உற்பத்தி செய்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க விட்டமின் டி இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி விட்டமின் டி அதாவது சூரிய ஒளி வந்து நம்ம தோல் மீது படும் பொழுது இந்த சூரிய ஒளியும் நம்ம தோலில் இருக்கக்கூடிய டி ஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ரால் இந்த ரெண்டும் இணைந்து நமக்கு வந்து விட்டமின் டியை உற்பத்தி ஆகுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டிஷ்யூஸும் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க
தசை திசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடப்பெயர்ச்சி சரிங்களா நரம்பு திசு இடப்பெயர்ச்சி மூமெண்ட் மூமெண்ட்டுக்காக சொல்கிறாங்க அடுத்து நரம்பு திசை என்பது கட கடத்தும் தகவல்களை கடத்தும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது இதை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி வருது சரிங்களா த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டேஷ் நம்பர் ஆஃப் மசில்ஸ் ரெக்கர்ட் டு ஸ்மைல் அண்ட் டேஷ் நம்பர் ஆஃப் மசில்ஸ் ரெக்கர்ட் டு ஸ்ட்ராங் புன்னகைக்கு தேவைப்படும் தசைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கோவப்பட தேவைப்படும் தசைகளின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது நமக்கு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி செவன்டீன் பதினேழு தசைகள் வந்து சிரிக்கவும் நாற்பத்தி இரண்டு தசைகள் கோவப்படமும் கோவப்படமும் நமக்கு வந்து இருக்கு செயல்படுது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் த லாங்கஸ்ட் செல் இந்த ஹியூமன் பாடி இஸ் கேட்டிருக்காங்க மனித உடலின் மிகப்பெரிய செல்னு கேட்டிருக்காங்க மிக நீண்ட செல்னு வரும் நீங்க சரிங்களா மிக நீண்ட செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நர்வ் செல்ஸ் சரிங்களா டபிள்யூபிசி என்பது நமக்கு தெரியும் இரத்த சிவப்பணுக்கள் இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய செல்கள் வெள்ளி அணுக்கள் அடுத்து விந்து செல் ஸ்போம் செல் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஸ்கிளீரா கார்மியா ஐரிஸ் கன்ஜங்டிவான்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்ணில் இருக்கக்கூடிய மேற்கூற பகுதியை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இங்கே கொடுத்துக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் சைட் ஆஃப் த ஐ கண்ணின் புற புறப்பகுதியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் அது எப்படி இருக்கும் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கிளீரா ஸ்கிளீரா பார்த்தீங்கன்னா கண்ணின் வெண்மையான நிறத்தை தான் ஸ்கிளீரான்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் ஆஃப் த ஐயை தான் ஸ்கிளீரான்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது நல்ல தடிம தடித்து இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து கார்னியா கார்னியா என்பது பார்த்தீங்கன்னா டு ரிஃப்ராக்ட் த லைட் ஒளியை விலக செய்யும் கார்னியா என்பது ஒளியை விலக செய்யும் தோல் படல மாதிரி இருந்து ஒலிக்கு ஏற்ப அந்த ஒலியை விலகலடைய செய்யும் சரிங்களா ஐரிஸ் ஐரிஸ் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு கண்ட்ரோல் பீப்புள் சைல்ஸ் இதுவும் ஒலிக்கு ஏற்ப கண் பாவையின் அளவை கட்டுப்படுத்தும் சரிங்களா கன்ஜெக்டிவா என்பது கண்ணை ஈரமாகவும் தெளிவாகவும் வைக்கிறது சரிங்களா ஒரு கோழை மற்றும் கண்ணீரை எல்லாம் சுரந்து இது வந்து கண்ணை ஈரமாகவும் தெளிவாகவும் வைக்கிறது இதுக்கு தமிழ்ல என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிளீராக்கு விழி வெளிப்படலம்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கிளீராக்கு கார்னியாக்கு பார்த்தீங்கன்னா விழி வெண்படலம்னு சொல்லுவாங்க ஐரிஸ் கருவிழின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ இதுதான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெயின்டைனிங் த பயாலஜிக்கல் கிளாக் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் மனித உடலில் உயிர் கடிகாரத்தை பேணுவதற்கு பயன்படுவது கண் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி அக்வஸ் ஹியூமர் இஸ் த ஃபியூயர் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் அக்வஸ் திரவம் எதன் இடையே காணப்படும் திரவம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதன் இடையே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் மற்றும் விழிவெண் படலம் லென்ஸ் அண்ட் கார்னியா ஆப்ஷன் பி இதுக்கு சரிங்களா இந்த அக்வஸ் ஹியூமர் என்பது பார்த்தீங்கன்னா முன் கண்ணரை திரவம் சொல்லுவாங்க ஆன்டீரியர் போஸ்டி ஆன்டீரியர் சாம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி இருக்கக்கூடியது கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது கண்ணுக்கு உள்ள நிரம்பி இருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா விக்டீரியஸ் ஹியூமர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஆவரேஜ் பிரீத்திங் ரேட் இன் ரெஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் அடல்ட் இஸ் டேஷ் டைம்ஸ் பெர் மினிட்ஸ் ஒரு வளர்ந்த மனிதனின் ஓய்வு நிலையில் சராசரியாக நிமிடத்துக்கு எத்தனை முறை மூச்சை உள்ளெடுத்து வெளிவிடுகிறான் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் டைம்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஓய்வில் இருக்கக்கூடிய மனிதன் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் டைம்ஸ் மூச்சை உள்ளெழுந்து வெளியெடுத்து உண்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தேர்ட்டி டூ சூஸ் த கரெக்ட் காற்றுள்ள சுவாசத்தில் உணவுப் பொருட்கள் முழுமையாக ஆசிரியர்னு மணிகிறது சரி அரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ரிலீசஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தென் அனாரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சரி அடுத்து காற்றுள்ள சுவாசமானது ஆக்சிஜன் உள்ள நிலையில் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறு சரிங்களா அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஒன்று மற்றும் இரண்டு அப்போ காற்றில்லா சுவாசமானது ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையில தான் நடைபெறும் சரிங்களா ஆக்சிஜன் அற்ற நிலையில நடைபெறும் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் நடைபெறும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தேர்ட்டி த்ரீ டூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் ஆக்சிஜன் மூவ்ஸ் இன் டு பிளட் பை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சுவாசத்தின் போது ஆக்சிஜன் ரத்தத்தினுள் எந்த முறையில் நுழைகிறது பரவல் முறையில் டிஃபியூஷன் முறையில் நுழைகிறது சரிங்களா 
Next question 34. Which helps the earthworm to get grip on the ground? One pool is the same as the other one. What is the answer? Option B. Sita. Sita is the same as Sita is the same as Sita. This is the same as the other one. Sitting is the same as Sitin. The Karapan Puchin is the same as Sitin. Harapan bucin malah guna, anda boleh pahat juga puri, orang koral mari aman jerko. Walau mana pun ini dia boleh uriyo, sering la. Segmented body, ini lah yang tu amal erka kuriya dia. Jadi wis mana dewam ini dalam erka. Anak, patrik kulle, wudhu wudhu ini pun dia sih tada. Sehingga next question bapu, question number thirty five. Choose the correct pair for catabolism. Sidai matra cerkum unda, anak sari anak ini ini terga, abin keterga ngan. Nama kita ni walau sidai matram, abin ini nama anda already pergi cerupo. Walau sedih matram terbaca, nampak firman Allah yang kelihatan teruk. Anja walau sedih matram ini pada pati, na walau matram matram sedih matram. Ini rende yang untuk ini jadi walau sedih matram. Seringla. Ini walau matram jadi nampak anabolisme tu solu, sedih matram tu katabolisme tu solu. Seringla walau matram ini pada ni pati, na orang kurul le uru wak tu dal matram semi tu le puri kum. Sedih matram ini pada ni pati, na orang arter le uru wak Arteri urua kum negar, seringla. Arteri urua kum negar, sedaya matram sulu. Indah arteri urua kum itu pelbagai sedaya yang layer puno, seringla. So adunan lah mana mesti sulu. Ini benda urua kum dalam matram semi telur kuri kuri aja, balar matram. Balar matram telur benda pati kena. Yeli muru kuri gelah, sikilan muru kulo muru kuri gelah kum matram. Sedaya matram telur sikilan muru kuri gelah, yeli muru kulo kuri gelah kum matram, seringla. Ini adalah walar matram matram sidai matram. Yang orang ni kaiter kanga, sidai matram itu kanga. Ibu dah kaiter kanga. Apa nama orang apa pun. First carbohydrate kaiter kanga. Carbohydrate mandi, apa dia maru? Abin pati na. Carbohydrate ni mandi, amino asid aga maru kuli ede. Protein ni mandi mandi pati na. Protein ni mandi amino asid aga. Sorry sorry. Carbohydrate ni mandi pati na, glukos aga maru kuli ede. Sering la. Protein dah amino asid agak marah kuli ini. Glukos sendu pati kena CO2 matram water. Ini dua dua matram mati rukang. Ceringla. Carbohydrate dua dua glukos agak marah. Apa itu answer pati kena option E one only correct. Ceringla. Next question bapak. Thirty six. Dash is tough and thick white sheet that protects inner part of the eye. Urudi agak um, dadi te berni re orang agak um, iran de kanin ul bagang galai pada gak pati. Ini dengan kita rukang. Ini kan answer pati, na sclera. Nampak dalam kita dalam ini already pada teruk, sclera. Cering la. Next question barangnya, which nerve is located at the end? I begin the retina. Kan ini iridil, biri tirin, pin buru mami dulu nerve ni ada. Optic nerve, parvi nerve muda. Kan ini nali. Cering la. Ada tinggal satu box information lekar kita, nama guru turun kanga. Khususnya. Thirty eight question barangnya. Choose the current answer guru turun kanga. Cita kan run. 96 km per hour itu kan? Ini kerja 96 km per hour ni aku. Ipa pota mas can run faster than ya man. Ni raya ni mana jenis ni beri wajah muka orang kuli aja. Sorry. Adat dolphin can swim 35 miles per hour. Dolphin orang mana yang jenis lupa jenis mail keluar ini niendum. Ah, itu um sorry ada kuter kanga. Cockroach can cover sih meter within per second kuter kanga. Itu um pedina. Sorry. Oru meter dua ratus kita datang oru vina dele karaka kuli itu karpa muci. Apa yang kita answer beri na option D two three four. Atuk question baran. Which joint is known as diarthrosis joint? Diarthrosis mutu endre arike podo mutu endu mutu ni keter kanga. Ini kita answer beri na synovial mutu. Seringla synovial mutu nado lo beri na synovial jerawu nirambi kana podo kuli itu. Seringla. Anja synovial jerawu min beri Korin itu barang mudi, korin itu barang bodoh. Yeran dalam mungkin kalau murai wear pete, nama ke, anda pati na arthrosis sabi nu kuri orang noyeh uruaku. Murai orang mula mana nama ke, mutu galah vali wear podo. Seringla, ini banding inna mutu, ini lah anggar kono pati na tol patai, idup inggalan arko, anda pelvic matum pectoral nama pati nolia anggar kono tol patai matum idup gal pagidi lekaran podo, ini pugal le. Sena mutu inna bodoh pati na khatte wear gal lekaran podo. Mundah yang mutiara itu pati, nama mani kertel lekaran puru. Kali kali lola lah, mani kertel lekaran puru. Sering la next next question barangnya. Fibrous cords of tissue that attach bone to bone is called. Yang mukalolan, yang lumba ini physical. 
டேஷ் எனப்படும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா லிகமெண்ட்ஸ் இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் லிகமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் லாங்கஸ்ட் போன் எது கேட்டிருக்காங்க தொடையெலும்பு ஸ்மாலஸ்ட் போன் அங்கவடியல் ஸ்டெப்ஸ் ஸ்கல் டுவெண்ட்டி டூ போன்ஸ் ரிட்ரிச் டுவெல் அப்போ இதை நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி வருது த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ சரிங்களா இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பத்து இணைந்து இருக்கும் இரண்டு தனிந்து இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எலும்பு ஒன்று சேர்ந்து கிரேனியம் உருவாக்கும் மற்ற பதினான்கு எலும்புகளும் முக முக எலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முகத்தை அமைக்கக்கூடியது இந்த இருபத்தி ரெண்டில் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் வெல்வி கிண்டில் இஸ் ஃபார்ம்டு பை ஹவு மெனி ஃபியூஸ்டு வெஜிடபிள் அட் த பேட் இடுப்பு எலும்பு பின்புறத்தில் இருந்து எத்தனை இணைந்த முதுகு எலும்புகளால் ஆனது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஃபை ஐந்து இணைந்த எலும்புகளால் ஆனது சரிங்களா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வெர்டிபல் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்துக்கு நேராக இருக்கிறத வந்து சி ஃபைன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஐந்து எலும்புகளாகவும் முதுகு நேராக இருக்கக்கூடிய எலும்பில் டி டுவெல்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல் ஃபை அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பைனு சொல்லுவாங்க இந்த எஸ்பை இருக்கு இல்லைங்களா சேக்ரம் இது இந்த எலும்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடுப்பு எலும்புகளோடு இணைந்து காணப்படும் இடுப்பு எலும்புகளோட இந்த ஐந்து எலும்பு இணைந்து காணப்படும் அதுதான் நமக்கு கேட்டுருக்காங்க கொஸ்டின் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபார்ட்டி டூ சூஸ் த ராங் பேர் வர்த்திபல் காலம் மற்றும் அதோடைய எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் இந்த வெர்டிபல் காலம் வெர்டிபல் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கொடுத்துருக்காங்க சரியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து தொரா தொராசிக் வெர்டிபல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் சரியானது தான் லம்பர் வெர்டிபல் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது தவறு சேக்ரல் வெர்டிபல் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தவறு இது இரண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து இருக்கும் சரிங்களா நம்ம ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தது தான் இந்த வெர்டிபல் காலத்தில் நம்ம பிரிப்பாங்க முதல்ல ஏழு இருக்கும் அங்கே ஒரு சி செவன் சரிங்களா சி செவன் சொல்லுவாங்க சர்விக்கல் வெர்டிபிளில் தொராசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெல் சொல்லுவாங்க லம்பார் பார்த்தீங்கன்னா எல் ஃபைன்னு சொல்லுவாங்க சேக்ரன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபைன்னு சொல்லக்கூடிய இத்தனை எலும்புகள் இருக்கும் சரிங்களா இது இல்லாமல் கீழே வந்து வால் எலும்பு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்று எலும்புகள் இருக்கும் சரிங்களா இதில் வந்து ஆப்ஷன் ஒன்று இரண்டு மட்டும்தான் சரி அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்மெல் இஸ் கவர்டு பை கேப்லெக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு தொப்பி போன்ற முழங்காலை மூடி இருக்கும் அமைப்பு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி பெட்டெல்லா பெட்டெல்லா என்பது தான் பார்த்தீங்கன்னா மூடி இருக்கக்கூடியது ஃபிபுல்லா மற்றும் டிபியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுமே கால் எலும்பு இது வந்து கால் முள் எலும்பு இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து டிபியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த பக்கம் மெலிசா இருக்கக்கூடியது வந்து ஃபிபுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விச் ஜாயின்ஸ் ஆ விச் ஜாயின்ஸ் ஆர் இம்மூவபிள் விச் ஜாயின்ஸ் ஆர் இம்மூவ இம்மூவபிள் எவ்வகையான மூட்டுகள் அசையாதவைன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மேல் தடை மற்றும் மண்டை ஓடு சரிங்களா மேல் தடை மற்றும் மண்டை ஓடு இது மட்டும்தான் நகராமல் இருக்கும் கீழ்த்தாடை என்பது நமக்கு தெரியும் இது வந்து இது ஒன்று தான் பார்த்தீங்கன்னா அசையும் மூட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த ரிஸ்ட் போன்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மணிக்கட்டு எலும்புகள் எவ்வகையான மூட்டுகளை மூட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி காண்டிலாய்ட் ஜாயிண்ட் முண்டனைய மூட்டு தான் இதுக்கான எடுத்துக்காட்டு சேன மூட்டு என்பது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி இந்த கட்டை விரல் தோல்பட்டை உட்சவி இங்கே இங்கெல்லாம் அடங்கியிருக்கு கீழ் மூட்டு என்பது பார்த்தீங்கன்னா முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால் இங்கெல்லாம் அடங்கியிருக்கு வழுக்கு மூட்டு என்பது பார்த்தீங்கன்னா முள் எலும்பில் இருக்கக்கூடியது நம்ம முதுகில் இருக்குது இல்லைங்களா முதுகில் இருக்கக்கூடிய முள் எலும்பில் இருக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் பிளேஞ்சஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த விச் டைப் ஆஃப் போன்ஸ் பிளேஞ்சஸ்கள் எந்த வகையான எலும்புகளை குறிக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கால் விரல்கள் டோஸ் ஆப்ஷன் பி தான் சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் கால் விரல்களை குறிக்க குறிக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் பாருங்க த ஹார்டஸ்ட் ஒர்க்கிங் மசில் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் அதிகமாக வேலை செய்யும் தசைகள் எங்கு காணப்படும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கண் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் 
எர்த்வாம்ஸ் அதாவது மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எர்த்வாம் என்ன பண்ணும் எர்த்வாம் எதன் மூலியமா நகரும் சீட்டா மூலியமாக சீட்டா என்ற நீட்சி மூலியமாக நகர்கிறது காக்ரோச் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கால்கள் மூலியமாக நடைபெறுகிறது இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாப்பிங் கீழ் நோக்கிய ஒரு அசைவின் மூலமாக தன் ரகையின் அசைவின் மூலியமாக லோக்கோ மோஷன் ஆகுது ஸ்னேக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிட்டரிங் சறுக்குதல் மூலியமாக இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது இது பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மெடிய மெனி அடலசன்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கெட் பிம்பிள்ஸ் ஆன் ஃபேஸ் டியூ டு த செக்னேஷன் ஆஃப் பல வளரிலும் பருவ ஆண் மற்றும் பெண்களின் முகத்தில் பருக்கள் வர காரணமான சுரப்பு எதுன்னு கேட்டுருக்காங்க இங்கே ஸ்வெட் கிளான்ஸ்னு வரணும் சுரப்பு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அண்ட் ஆயில் ப்ரொடியூசிங் கிளான்ஸ் இந்த இரண்டும் இந்த இரண்டுமே இந்த இரண்டு சுரப்பியால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலரிலும் பருவ காலத்தில் ஆண் மற்றும் பெண்களின் முகத்தில் பருக்கள் வர காரணமாக இருக்கு சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ட்யூரிங் அடலசன்ஸ் பீரியட் த ஹைட் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இன்க்ரீசஸ் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் டேஷ் பலரிலும் பருவத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் உயரத்தில் சராசரியாக எவ்வளவு அதிகரிக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஆண்களுக்கு இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டரும் பெண்களுக்கு இருபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டரும் அதிகரிக்கும் சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் ஹியூமன் கேஜ் எத்தனை ஜோடி விழா எலும்புகள் தனித்து காணப்படுகின்றன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மொத்தம் பன்னெண்டு இருக்கும் அதில் பத்து இணைந்து இருக்கும் இரண்டு தனித்து இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இரண்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்க பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த செக்ரேஷன் ஆஃப் பாலிக்கலை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் எதை உற்பத்தி செய்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜனை தான் உற்பத்தி செய்கிறது ப்ரொலக்டின் என்பது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறப்புக்கு பின் பால் உற்பத்தி செய்கிறது ஆக்சிடோசின் என்பது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலை வெளியேற்றுவதற்கு உதவுகிறது வெளியேற உதவுகிறது மற்றும் குழந்தை பிறப்பை துரிதமாக்குவதற்காக உதவு உதவுகிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிடோசின் இந்த ஆண்ட்ரோஜன் என்பது பார்த்தீங்கன்னா மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேஷ் ஹார்மோன் இஸ் கால்டு இன்டெஸ்ட் இன்டெஸ்டீட்டியல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஐசிஎஸ்ஹெச் கேட்டிருக்காங்க இடையீட்டு செல்லை தூண்டும் ஹார்மோன் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் லூட்டினேசிங் ஹார்மோனு இன்னொரு பேர் தான் ஐசிஎஸ்ஹெச் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் இன் பாய்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் டேஷ் என்பது ஆண்களில் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என்பது என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி வாய்ஸ் பாக்ஸ் சரிங்களா குரல் ஒலி பெட்டகம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க லேக் ஆஃப் டேஷ் இன் த டயட் ரிசல்ட்ஸ் இன் த அனிமியா எந்த சத்து குறைபாட்டால ரத்த சொகை ஏற்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இரும்பு சத்து குறைபாட்டால தான் ரத்த சொகை ஏற்படுகிறது அப்போ அயோடின் குறைபாட்டால் என்ன ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா முன்கழுத்து கழலை காய்ச்சல் கேல்சியம் குறைவால் என்ன ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலும்பு எலும்பு மிகவும் சாஃப்டனிங் ஆஃப் போன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லேசான எலும்புகள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் டேஷ் இன்டேக் needs to be increased to prevent osteoporosis நம்ம இங்க தான் பார்த்தோம் இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் கால்சியம் குறைபாட்டலனா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் பாஸ்போரஸ் குறைபாட்டல என்ன ஏற்படும் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோ மலேசியா ஆஸ்டியோ மலேசியா என்ன கூடிய நோய் ஏற்படும் இதுவும் எலும்பு சார்ந்த நோய் தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா क्वेश्चन நம்பர் 58 at puberty the growth of dash is largest in boys than that of girls னு கேக்குறாங்க பருவமனிதலின் போது பெண்களை விட ஆண்களின் ஆண்களின் உறுப்பு எது வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா லானெக்ஸ் குரல் வலை குரல் வலை என்பது தான் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே நார்மலாக தான் இருக்கும் அந்த குரல் வலையை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிகமான வளர்ச்சி இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் மேஜ் த ஃபாலோயிங் கால்சியம் கேல்சியம் எதில் அதிகம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலில் அதிகமாக இருக்கும் இரும்பு சத்து எதில் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளத்தில் அதிகமாக இருக்கும் அயோடின் எதில் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பில் அதிகமாக இருக்கும் புரதம் எதில் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப
அப்போ இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பி அண்ட் சி ஏடிஇ கே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் கொழுப்பில் கரையக்கூடிய விட்டமின் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஒன் டேஷ் மினரல் ஹெல்ப்ஸ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹியூமோக்ளோபின் எந்த தாது ஹியூமோக்ளோபின் உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த தாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் இரும்பு தான் சரிங்களா ஹியூமோக்ளோபின்க்கு முக்கியமான கண்டென்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம சிக்ஸ்டி டூ மேட்ச் தான் பழைய விட்டமின்ஸும் அதோடய டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸும் கொடுத்துருக்காங்க விட்டமின் டி விட்டமின் டி குறைவால் என்ன நோய் ஏற்படும் ரிக்கன்ஸ் விட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் என்ன ஏற்படும் நைட் பிளைண்ட்னஸ் விட்டமின் இ குறைபாட்டால் என்ன ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு பலவீனம் மற்றும் விட்டமின் கேவால பார்த்தீங்கன்னா பலவீனமான எலும்பு அப்போ இந்த ஆப்ஷனை மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் பி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிசீஸ் ஹேஸ் ஸ்லிமி அப்பியரன்ஸ் ஹேஸ் இட் சிம்டம்ஸ் கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த நோய் மெலிந்த உடலை அறிகுறியாக பெற்றுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா மராஸ்மஸ் மராஸ்மஸ் என்பது தான் பார்த்தீங்கன்னா உடல் மெலிந்த ஒரு அறிகுறிய அறிகுறியோடு இருக்கும் கூடிய நோய் குவாஷியோர்கர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி குறைபாடு முகம் கால் வயிறு வீக்கம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாஷியோருக்கான அறிகுறி சரிங்களா வளர்ச்சி குறைபாடு முகம் கை கால் வயிறு வீக்கம் உபிசம் இதெல்லாம் வந்து அதை குறிக்கும் பெரி பெரி என்பது பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் சரிங்களா விட்டமின் பி குறைபாடு இருந்ததுனா பெரி பெரி நோய் வரும் புறத்திசு பீரியோடிஸ் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகையிலை மெல்வதால் ஏற்படக்கூடிய நோய் சரிங்களா புகையிலை மெல்லுதலால் ஏற்படக்கூடிய நோய் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிசீஸ் இஸ் நாட் காஸ்ட் பை பேக்டீரியான்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இது எல்லாமே பேக்டீரியாவால் காசு காசாகக்கூடிய நோய்கள் தான் பேக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய நோய்கள் தான் இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸால் பரவக்கூடியது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பெரிய பெரிய காஸ்ட் டியூ டு த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இங்கே தான் பார்த்தோம் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி வைட்டமின் பி குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடியது தான் பெரி பெரி அப்போ விட்டமின் சி குறைபாட்டால் என்ன ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்வி விட்டமின் சி குறைபாட்டால் என்ன ஏற்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி குறைபாட்டுக்கு ஸ்கர்வி விட்டமின் டி குறைபாட்டுக்கு ரிக்கெட்ஸ் சரிங்களா விட்டமின் கே குறைபாட்டுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலவீனமான எலும்புகள் பற்கள் பலவீனமான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சாரி கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரேட்டட் ஃப்ளோ பிகின்ஸ் அட் பியூபர்டி இஸ் டேர்ம் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பருவ மடதலின் போது முதன் முதலில் தோன்றும் மாத விட சுழற்சி என்னன்னு சொல்லுவாங்க மெனார்ஜி பூப்படைதல்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய இந்த மாத விடையை அதுக்கு அடுத்து வர அனைத்து மாத விடையும் மாத விடையும் சொல்லுவாங்க மென்ஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசில் ஒரு ஐம்பது வயசு அது போல் ஒவ்வொருத்தவங்களின் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய உடல் அமைப்புக்கு ஏற்றவாறு எப்போ இந்த மாத விடை நிற்குதோ அதுதான் வந்து என்ன சொல் மென்ஸ்ட்ரேஷன் எப்போ ஸ்டாப் ஆகுதோ அதை தான் மெனோ பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மாத விடைவுன்னு சொல்லுவாங்க அண்டம் விடுபடுதல் என்பது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் சைக்கிள் நமக்கு தெரியும் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் பாலிகுலர் சைக்கிள் ஓவலேட்ரி சைக்கிள் லூட்டி சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இந்த மூணாவது ஸ்டேஜ் பதினாலாவது நாள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டத்திலேருந்து அண்டம் விடுபட்டு கருப்பையில் ஃபர்டிலைசேஷனுக்காக காத்திருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவன் டெங்கு இஸ் ஸ்ப்ரெட் பை விச் டைப் ஆஃப் மொஸ்கிட்டோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஏடிஸ் ஏடிஸ் எஜிப்தி இது போன்ற கொசுக்களால் பரவக்கூடியது அப்போ அனஃபோலிஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேரியாவை பரப்பக்கூடிய வகையை சார்ந்த கொசு கியூலெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாரியாசிஸ் யானைக்கால் நோயை பரப்பக்கூடிய ஒரு வகையான கொசு கொசுவின் ஒரு வகை சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் மற்றும் 
டிஓடி போன்ற மருந்துகளில் பயன்படுத்தி குணப்படுத்தலாம் டியூபர் குளோசிஸ்க்கு சரிங்களா டைஃபாய்டு என்பது டைஃபாய்டு என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் காலரா இது இரண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் சுத்தமாக எடுத்து சுத்தமாக வைத்தல் கொதிக்க வைத்து ஆற வைத்து தண்ணீரை குளித்தல் போன்ற இந்த மாதிரி நம்ம கிளீன்லினஸ்ஸாக இருந்தாலே பெரும்பாலும் இந்த காலரா டைஃபாய்டு தொற்றுகள்லாம் வராது காலராவை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் கிருமியின் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ காலரேன்னு சொல்லுவாங்க விப்ரியோ காலரே டைஃபாய்டை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்மோனெல்லா டைஃபி டியூபர் குளோசிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி அசஷன் சிக்கன் பாக்ஸ் இஸ் அ வைரல் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் தட்டமை என்பது வைரஸால் ஏற்படும் தீவிரமான தொற்று நோய் என்பது சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓல் பாடி ஃபீவர் ஹெட் அண்ட் டயர்ட்னஸ் அரா ஆறாவது சிம்டம்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க உடல் முழுவதும் தடிப்புகள் தோன்றுதல் காய்ச்சல் தலைவலி மற்றும் சோர்வு போன்றவற்றை இதன் அறிவு அறிகுறிகள் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுமே சரி இரண்டும் சரியான கூற்று இருக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி ஒன் டேஷ் டிசீஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் வேரிசெல்லா வேரிசெல்லா என்று அழைக்கப்படும் நோய் என்ன நோய் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சிக்கன் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் தான் சிக்கன் பாக்ஸை நம்ம வந்து வேரிசெல்லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மஞ்சள் காமாலனா நமக்கு தெரியும் பசியின்மை இருக்கும் மஞ்சள் காமால வந்துட்டா ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ பி சி டி ஹெப்பாட்டிஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு பசியின்மை வாந்தி கண்களில் மஞ்சள் நிறம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் காமாலை ரேபிஸ் என்பது பார்த்தீங்கன்னா வெறிநாய் கடி வெறிநாய் கடி மூலம் ஏற்படக்கூடியது இது வந்து ஒரு வைரஸ் சரிங்களா ரேபிஸ் வந்து தொற்றாளனவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோபியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நோயால் பாதிக்கப்படுவாங்க தண்ணீரை கண்டாலே பயப்படக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் சரிங்களா அடுத்து பார்ப்போம் ரேப் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி டூ ரேபிஸ் ஹேஸ் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் டேஷ் ரேபிஸ் நோயின் காய்ச்சல் அறிகுறியின் கால அளவு எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி டூ டு டுவெல் வீக்ஸ் சம்டைம்ஸ் டூ டு டுவெல் வீக்ஸ் வரைக்கும் இதுக்கான அறிகுறி காட்டுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் லீக்கோடர்மை சே டிசீஸ் காஸ்ட் பை லாஸ் ஆஃப் டேஷ் பிக்மெண்ட் இன் த ஸ்கின் லீக்கோடர்மை என்பது எந்த நிறைவு இழப்பினால் ஏற்படும் தோல் நோயாகவும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மெலனின் இங்கே சில டைம் மெலன் மெலட்டோனின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று இருக்குது அங்கே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது சரிங்களா மெலட்டோனின் என்பது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீனியல் சுரப்பியில் சுரக்கக்கூடியது பீனியல் கிளாண்டில் சுரக்கக்கூடிய ஒரு இது ஒரு ஹார்மோன் மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரத்தில் சுரக்கும் இருட்டாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சுரந்து நம்மளுடைய தூக்கத்தை நல்ல ஒரு உறக்கத்தை தரக்கூடிய ஒரு சுரப்பி சரிங்களா மெலட்டனின் இங்கனை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டோனின்னு இருக்கலாம் தூக்கம் அப்படின்ட்டு இந்த வேர்டை கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செவன்டி ஃபோர் டேஷ் இஸ் த டைப் ஆஃப் சில்க் டிஸ்கவர்டு பை குசுமாராஜயா இன் நைன்டீன் நைன்டி டூ எந்த வகையான பட்டு குசுமாராஜயா என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அகிம்சாய் பட்டு அகிம்சா சில்க் சரிங்களா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு பட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னை சுற்றி ஒரு கக்குனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் கக்குன் ஃபார்ம் பண்ணவொன்னே என்ன பண்ணுவோன்னா இதை கொதிநீரில் இட்டு கொதிநீரில் இட்டு இதுலேருந்து பிரித்து சில்க் எடுப்பாங்க சரிங்களா பட்டு உற்பத்தியை வந்து நம்ம வந்து செரிகல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதில் வந்து பட்டு எடுப்பாங்க அது அப்படியே வளர விட்டனா அது வந்து அந்த கக்குனை உடைச்சிட்டு வெளியே வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக உயிரோடு இருக்கும்போதே கொண்டு கொதிநீரில் இட்டு இதை கொண்டுருவாங்க அது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அது உடஞ்ச பிறகே அதில் வந்து எப்படி எடுக்கலான்றக்கூடிய ஒரு இதுவை கண்டுபிடிச்சார் அகிம்சை மனிதநேய முறையில் கண்டுபிடிச்சதால் இதை வந்து அகிம்சை பட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மற்ற அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வகையான குழுக்களிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய பட்டை வந்து எரிப்பட்டு முகாப்பட்டு இது எல்லாமே ஒவ்வொரு வகையான பட்டு ஒவ்வொரு வகையான குழுக்களிலிருந்து பெறக்கூடிய பட்டை சொல்லி குறிக்கிறது அடுத்து பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் ஒன் சார் சரியானதை தேர்வு செய்ய பேல் ஆர் டிரான்ஸ்பிளன்ட் ஸ்கின் இஸ் ஸ்கிம்டம்ஸ் ஆஃப் அனிமியா வெளி அல்லது எளிதில் புலப்படுகிற தோல் என்பது இரத்த சோகையின் அறிகுறிகள் சொல்லியிருக்காங்க இது சரி அனிமியா காஸ்ட் பை த லேக் ஆஃப் கால்சியம் இது தவறு கால்சியம் குறைபாட்டால் ஏற்படலை எதன் குறைபாட்டால் ஏற்படும் அயன் குறைபாட்டால் ஏற்படும் சரிங்களா இரும்பு சத்து குறைபாட்
இரும்பு ஊசிகளாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது நமக்கு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இது இரண்டும் தவறு ஒன்று மட்டும் தான் சரி அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஒன்று மட்டும் சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸ் விச் விச் இஸ் த ஹைலி ரிச் இன் சோர்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன் அதிகமாக புரதத்தை கொண்ட உணவு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் இருக்கிறது எல்லாமே அதிகமாக புரதம் உள்ளது தான் ஆனால் சோயாபீன்ஸ் என்பது இது அனைத்தை விடவும் மிக அதிகமான புரதத்தை கொண்டுள்ளது சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அடுத்து எழுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் டேஷ் ட்ரக் இஸ் கால் டெஸ்ட் குயின் ஆஃப் மெடிசன் மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பெனிசிலின் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஒன் சரியானதை தேர்வு செய்க எயிட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹெக் ஹாவ் ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் எட்டு கிராம் எடையுள்ள முட்டை உயர்த்தர புரதத்தை கொண்டுள்ளது இது வந்து தவறு சால்மோனலஸ் இஸ் காஸ்ட் வித் பாக்டீரியா இது சரி சால்மோனல என்னும் நோய் பாக்டீரியாவில் ஏற்படுகிறது சரி ஆஸ்பர்ஜிலஸ் இஸ் காஸ்ட் பை வைரஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தவறு இது வந்து வந்து ஒரு பூஞ்சை நோய் சரிங்களா இஸ் காஸ்ட் பை ஃபங்கஸ் அப்போ இதுவும் தவறு அடுத்து அம்மை நோயை அம்மை நோயை ராணிக்கெட் நோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லணும் ஃபால் பாக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் ரானிக்கட் டிசீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கரெக்ட் அப்போ இதுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மற்றும் நான்கு கரெக்ட் இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி எழுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க த கல்டிவேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்க் இஸ் நோன் எஸ் இதுக்கு என்னன்னு பா பொட்டுப்பூச்சியை வளர்ப்பு மற்றும் அதிலிருந்து பட்டு தயாரிக்கும் முறை என்னென்னு சொல்லுவாங்க செரிகல்ச்சர் நம்ம மேலே தான் பார்த்தோம் செரிகல்ச்சர் சரிங்களா அப்போ ஹார்டிகல்ச்சர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தோட்டக்கலையை ஹார்டிகல்ச்சர் சொல்லுவாங்க எப்பிகல்ச்சர் என்பது பார்த்தீங்கன்னா தேனி வளர்ப்பு சரிங்களா பிசிகல்ச்சர் என்பது மீன் வளர்ப்பு குறிக்கக்கூடியது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டி விச் விட்டமின் ஃபவுண்ட் மோர் இன் கூஸ்பெரிஸ் நெல்லிக்கனியில் எந்த வைட்டமின் அதிக அளவு காணப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி வைட்டமின் சி ஆப்ஷன் சி வைட்டமின் சி இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக காணப்படுகிறது கூஸ்பெரிஸ் மற்றும் ஆரஞ்சு பழத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் சி காணப்படுகிறது வைட்டமின் ஏலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீரை கீரையில் அதிகமாக இருக்கும் வைட்டமின் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானியங்களில் அதிகமாக இருக்கும் தானியங்களில் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் மீன் மற்றும் பால் பாலில் பார்த்தீங்கன்னா இது இரண்டுமே இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் முட்டை பால் போன்றவற்றை அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ